Всем привет! Распаковка продолжается в пункте выдачи Фаберлик, я школа 28, город Краснодар. Отстрелялась, вот. теперь можно вскрывать. А, теперь можно вскрывать, это просто уже как такое, знаешь, обязательное то, что надо сказать. Давай делом занимайся, пока болтаешь. А, потому что потом могу забыть это сказать. Я, мы уже сняли там одну коробку с распаковкой. Так как коробок пришел этот раз у меня прилично. И у меня тоже. Поэтому приходится снимать свои заказы частями. Иначе мы вам тут наболтаем. Да, иначе будет полтора часа. Ой, тут у меня много всякой всячины в этот раз. Сплошные бутылочки, да? Это все пойдет в офис. Это заказ, наверное, полностью весь для офиса. Это все встанет на стенд. Поэтому сейчас я все это выложу. И тогда будем для Что-то на подарки, что-то на стенд. Так, все, коробка пустая. Ой, что-то я не вижу этого чека. У тебя какой-то заказ был из двух коробок. А, это, наверное, продолжение, да. Так, ну, начнем, давай, наверное, начнем с гели. Что-то, мне кажется, их было больше в заказе у меня. Они все разные. Сейчас я их выставлю вот так строем ты уже эту серию права а это тут это от мужского слушай а тут от мужского не все наверное где-то будет в другой коробке продолжение придется она все-таки вскрывать в общем смотри эта серия у нас ой как же она называется бонжорно это гели для душа что-то мне кажется их должно быть больше в этой серии значит все значит гель для душа Непал Австралия Бали Мексика и Исландия ну, давай найдем другую коробку и тоже сюда добавим. Давайте пока поболтай, а тут по столу пошурши, а я... Да я с тобой пойду поболтаю. Как раз покажем процесс за кулисы, я хоп-хоп бегаю. На две коробки, потому что коробок пришло. Да, какой-то заказ был из двух мест. Получается, одно место и второе. Да, вот продолжение. Это вот из мужской серии продолжение, это вот... Потому что я же помню, что должно было быть больше, угу. а оно получилось что-то... И там же чек, да, будет? Да, и чек, вот он. Угу. Вот тут у меня еще три каталога. Так, это сюда, это сюда. Так, все пусто. Так, ну и раз уж пошла такая пьянка, остались еще две коробки. Это маленькие два, это до заказики, которые были в автозаказе. Тут должен быть пятна выводитель. Автозаказ это значит, что едет товар с московского склада, с дальнего. Его не было на региональном складе этого товара, и он отдельно позже довозом идет. За довоз мы платим 9 рублей. Доставка довоза 9 рублей. В системе называется автозаказ, поэтому мы так и говорим автозаказ. Подальше отошла, а то Татьяна торопится, тороптит. Вот, теперь все. Так, вот это у нас серия гелей для душа. Каждая тут серия... Ну-ка, у меня даже в очках видно. Хотела состав сказать, но... Не скажу. В общем, у каждого, у каждого вот этой бутылочки свое, как это, Рима, сказать, скажи правильно, не состав, а пах, пах, пах вот этот по запаху, как угу. ароматы из разных, из разных фруктово-цветочных наполнений. Вот, вот это, например, одна капля геля с теплым ароматом лотоса и сандала. Вот. Да, здесь вот у нас... Вот а это да. не пал у нас. Сразу артикул давай. Вот это сандал. 17-16 артикул. Вот это у нас Австралия. Давай, ты поглазастие. Желтенькие у нас эвкалипты. Пустыни. Эвкалипты. А, вот сладкий орех макадамии и утонченная маринги какая-то. Не знаю, что это такое. Это Австралия. Артикул 17-17. Интересно. Бали. Бали. Или Бали. 
17-15 артикул, 250 миллилитров, кстати. Так, здесь вот у нас что? Коктейль из лицы и франжипани. Прикольный. Да. Короче, это учим страны, да? Ага, Мексика. Мексика. Здесь у нас агава и пассифлора. Боже, такие слова тут еще 17-18 артикул. Так, Исландия. Так, здесь у нас морские водоросли. Да? И вулканической воды, ощущение приятной прохлады. Короче, здесь прохлада. 17-19. Ну, в общем, такая вот серия. Это пойдет серия на образцы. Она Выглядит так ярко, красиво. Ты эту серию уже пробовала? Я что-то из нее пробовала, что-то нет. Мне кажется, по-моему, вот это прохладно. Я точно брала. Мне понравилась она. Да, да, как, вот какая текстура здесь? Была. Просто гелевая, да? Покажи. Прозрачный он, да? Да. О, поняла. Угу. Они все прозрачные. Угу. Какие-то из этой всей... Ну, мне кажется, тут не все. Мне кажется, их больше должно быть. Угу. Какие-то два мне понравились. Второй не помню, вот этот прохлада точно. И какой-то еще один из них, но я уже не помню, какой, если честно. Этот сладковатый, желтенький. Этот фруктиками прям пахнет. Этот каким-то цветочком и мармелад такие. Знаете, как вот конфетки жевательные. Вот прям жевательные конфетки пахнет. А это сложно сказать. Он вроде как и сладковатый, но в то же время в нем какая-то присутствует не сладкая фрукта и какая-то немножко свежесть. Ой, до меня уже начало лететь. Каждый аромат. по своему, у каждого своя какая-то интересная нотка. Тут надо подбирать на любителя, кто любит послаще, кто посвежее. Ну, в общем, как раз таки у наших, э, как сказать, клиентов, которые будут приходить к нам на обслуживание, будет возможность понюхать. И выбрать для себя, если вдруг кто-то э, заинтересуется и захочет себе купить. А, и чтобы выбрать, будет проще выбрать. Mm -hmm. Так, э, теперь, значит, что касается по поводу выбрать. Я, значит, заказала полностью всю серию малиновой мельфей. По крайней мере, она должна была вся быть полная. Я что-то так, мне кажется, как что то не хватает. Пока Татьяна ищет, я вам расскажу. Мне очень понравился вот этот скраб для тела. Посмотрите, у него текстура, как у малинового варенья. Знаете, как делают малину, перетирают с сахаром. А, вот именно такая текстура. И когда открываешь, он даже внешним видом похож. Кажется, что это не скраб, а варенье. Не перепутать. Его ни в коем случае, естественно, есть нельзя. Выполняет функцию скрабирования просто отлично. И при этом дарит приятный аромат малины. Артикул 1913. Мне он очень понравился, зашел. Прям рекомендую от души. Дальше вот еще у нас идет суфле для тела. Это еще одна классная вещь. 1919 артикул, 150 миллилитров здесь в баночке. Суфле мы используем после душа, наносим на тело для того, чтобы его увлажнить, напитать. По сути, это как крем, да, только для тела. Вот такая приятная текстура, приятный аромат. Дарит бархатистость кожи. Очень хорошие тоже по нему отзывы. Угу. Вот. Тут же у нас идет мыло. Мыло для рук. Вся вот эта серия, она идет с одинаковым запахом. Так, мыло у нас... Видите, флакон такой небольшой. Здесь у нас артикул 19.11. Хотела сказать, сколько миллилитров. 200 миллилитров. Слушай, кажется, маленький, да? На самом деле объем приличный. 200 миллилитров в такой маленький пузыречек уместился. Так, дальше у нас тут что? Это, наверное, крем для рук. Угу. Ты пользовалась таким кремом? Ну, я пользовалась, когда он еще был в предыдущей серии. В этой серии я еще не пользовалась. Угу. Так, ну, обычно у нас крема для рук идут хорошие. Питательные написано. Угу. <coughs> так, это у нас гель для душа. Артикул 1910. И здесь 200 миллилитров тоже. Вроде как небольшая бутылочка, да, 200 миллилитров. В общем, Интересно, он будет какой? Кремовой текстурой или прозрачной? Давай посмотрим. Давай. 
Да, 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 да. Папам. Кремовая. Ура. Так, эта серия полная. Она встанет тоже у нас на образец. В этой серии Beauty Cafe есть еще вот такие а, разные, а, как сказать, не ароматы, а как это Вкус. выразить, это вкусы. Вот. А их потом я тоже постепенно докуплю. Сейчас пока взяла просто гелики для душа, чтобы человек мог ну, для Хотя себя бы запах выбрать. Есть, да, да. выбрать. Да. Вот, есть лайм. Обратите внимание, что лайм, вот у меня сейчас такой, он идет прозрачная текстура. Да, давай сейчас будем показывать. Наверное, да, какие-то кремовые, какие-то прозрачные. Жалко, в каталоге да, я не могу это найти, где это посмотреть. Это не бананчик не у нас. Банан кремовый. Это кремовый. Да. Вот, кстати, как гель для душа ну, идет, значит, ой, ты мыло будет такое как же. Это песня. Это так он прозрачный. Да, да, это, это прозрачный. прозрачный. Это Грушка точно кремовая. кремовая. Ванильная груша. Очень клевая. У меня прям один из самых любимых ароматов вот этот. И апельсиновая мерена. Тоже, по-моему, кремовая. Да, кремовая. Кремовая. Ага. Вот. То есть получается прозрачный у нас два. Это вот этот сорбит и черника. Да, и черника. Так, артикулы мы не сказали. Давай скажем. 25.04 лайм. 25.34 банан. банан. Так, 25.00 черника. 25.36 груша. И меренга 19.00. Так, отставляем. Так, теперь вот эти э, продукты очень хорошо на подарки бюджетные дарить. Любые праздники, любые поводы. Отлично заходит и по, по цене очень приятно получается. Это у нас мужская серия. А, из всех мужских серий в этой серии самый такой свежий, легкий, ненавязчивый аромат. И Татьяна побежала со стенда еще сюда да, же к этой да. серии принесла Это парфюм. как раз вот серия от вот этого парфюма, от мужского. Угу. Вот. И от него парфюмированная. Это парфюмированная серия. Этот гель для душа. Тут, кстати, шампунь и гель одновременно сразу для купания. И он парфюмированный, не просто гель для душа. Это был первый гель для душа, который я купила э, зятю. И получай, когда мы у мамы остаемся, все там вместе были, я купила ему этот э, гель для душа чтобы он мог тоже мыться. И, в общем, история была такая. Дети унюхали этот запах и сказали, что все, мы детским шампунем больше пользоваться не будем. И вот это был первый гель для душа. Он идет гель и шампунь вместе. Да, да. Вот, это был первый шампунь и гель, который уже из взрослой серии они взяли. Ну и все, и потом они уже детскими перестали пользоваться только, чтобы пахло как от мужчины. Артикул 84.21. Очень классный. Я много-много раз его уже покупала. У меня муж обожает вот эту пену. Больше всего ему нравится из вот этой серии. Это кислородная пена для бритья. Давай артикул. Вообще пены наши все отличные. Но как-то так больше всего я это, эту покупаю. 0,5-0,0. Угу. Вообще у него такой отзыв про наши пены Фаберлик. Он говорит, что такое ощущение, что эта пена в баллончике никак не заканчивается. Потому что когда раньше, давным-давно, еще до Фаберлик, мы покупали пены в других магазинах, и там вроде только начал, уже закончился баллончик, а тут хватает очень-очень надолго. Это вот первый отзыв, который я от него получила, когда я ему заказала первый раз пену нашу Фаберлик. Она а видно там под классный. большим давлением, да? И... Да, видимо, добросовестно наполняют. Вот. Это дезодорант, парфюмированный дезодорант для мужчин, артикул 3600. Я этот дезодорант всегда беру тоже своим детям. Он не антиперспирант, а просто дезодорант. Спрей. Да, спрей, да. спрей. Вот это, вот это вот как раз антиперспирант. Мои, мои мужчины тоже пользовались им. Мы даже можем вот так приоткрыть, потому что все равно это у нас для стенда. Вот он шариковый. Угу. Аромат у него такой легкий. Да. Для молодежи, Ой, для ну, подростков как раз. Ну да, для тех, кто не любит слишком насыщенный резкий запах. Это как раз такой вот самый нейтральный из мужской серии. Угу. Свеженький такой. Вот. Ну и, конечно же, бальзам после бритья. Артикул? Артикул 0562. Угу. 
Вот, 75 мл. И если вдруг кому-то интересно, парфюмчик, вот так вот он выглядит. Такой вот, с одной стороны он как плоский приплюснутый, с другой стороны у него такая интересная форма, какая-то неопределенная, скажем так, форма у флакончика. Так, как овал поделили пополам. Угу. Вот так. Угу. И артикул как какой? Коробочка. На и подарок тоже отличный 3203. 3203. Вот так всю серию мужчине подарить и бюджетно, и приятно. Морской древесно-пряный аромат. Такой приятный, легкий, летний аромат. Угу. Для мужчины отличный. Да, либо для молодых. Либо для молодых, да. У меня сын начинал именно с этого аромата. Это был первый его аромат. Какой сын? Который, который старший или который младший? Видимо, который средний. Угу. Вот. Так, едем дальше. Тут сейчас у нас почувствую опять получится длинная болтанка еще одна мужская а, еще одна мужская серия от красавица какая который не так давно у нас вышел и к нему фаберлик теперь видишь кстати артикул парфюма 3257 вот такая очень красивая такая мне нравится очень оформление такое похоже на эту на военную гранату сейчас да граната со звездами а звезда как знаешь вот это звездная аллея в голливуде а, ну да, 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 вот пластер, байт фаберлик. В общем, красивый такой флакончик, очень даже шикарный. Отлично тоже зайдет на подарок. Угу. Вот. И к нему теперь у нас есть, значит, это гель для душа у нас, 2714. Угу. Давай посмотрим, какой он прозрачный или кремовый. 2714, угу. да. А, ты прям отковырнула? Она была запечатана у нас. Прозрачная. Или кремовая? Нет. Нет, кремовая. Это сверху пузырик надулся. Кремовая с перламутром даже чуть-чуть. Угу. Да? Угу. Это у нас гель для бритья 2716. Угу. И крем после бритья 2715. Да, слушайте, на подарок вообще классно зайдет. Смотрится очень красиво, достойно. Дорого, да, так угу. прям? Прям вот отлично Класс. вообще. Привлекает внимание, прям так. Вот. Подвигаем. Вот. Так, ну это у нас пятновыводитель. Это я взяла домой. Как обычно, ложечка уже внутри. Отличная штука. О. Я даже не знаю, честно сказать, какие пятна он не выводит. У меня, по крайней мере, еще такого не было, чтобы какое-то пятно не, не, не отошло. Есть уже совсем какое-то трудно выводимое пятно, то э, разводите, значит, его в почти кипятке. Вот, если ваша вещь, которую, на которой надо пятно вывести, позволяет такую температуру, то прям вот в, в горячую, в такую почти кипяченую воду опускайте, и пятно обязательно отойдет. Скатерти хорошо так отстирывать. Скатерти, да. Ну, вообще, вот из этой серии пятна В кипятке она прям булькать начинает. Кстати, еще нестандартное применение этого пятновыводителя. А, чистить накипь в чайнике. Ну, я бы, честно говоря, бы не стала этого делать в своем чайнике. Все-таки это ну, не для этого. Артикул 30.027. Сделано в Германии. Для чайников у нас есть отдельная средства, я ампулы эти покупаю, его использую, но очень много консультантов, да, вот эти вот ампулы я покупаю, правильно, но очень многие вот пятновыводитель используют для этих целей. Вообще вся эта серия пятновыводителей вся шикарная. Там есть и жидкий, есть и спрей, есть и карандаш, есть и салфетки. У каждого средства своя направленность. Надо правильно использовать каждый из этих средств, знакомиться. В Обязательно товаров. инструкцию внимательно да, читайте. Да. Ну, вот, вот карандаш, он там, допустим, для трудновыводимых пятен или для застарелых пятен. Ну, спрей это вообще мой любимчик, наверное, из всех. Быстро, эффективно. И салфетки, да не знаю. Про... Спрей я чаще всего, знаешь, как использую? На кроссовках белую подошву мыть. Я просто, когда мою обувь, пшикаю, потом щеткой и прям прекрасно до белизны прям вымывается да, подошва. Да, всегда выручала, вот когда дети еще у меня учились в школе, манжеты, воротники, школа же как, белые голубые рубашки, угу. каждый день менять. Бесконечная стирка, бесконечные манжеты, рукава, 
э, ребенок сидит, а парту трется, вот тут постоянно вот это вот от парты угу. на рукавах. Я прям попшикала, потерла и в стиральную машинку. Естественно, наш стиральный порошок. Ну, у меня дети поменьше, чем у Татьяны, поэтому на рубашке не только следы от парты, но и следы супа, борща и так далее. А пасты, кстати, пасты от ручки он тоже очень хорошо убирает. Там, где паста, я этим карандашиком натирала чуть-чуть и тоже сразу прям на глазах все это убиралась. А я спреем этим шиком. В общем, короче говоря, про это тоже можно говорить бесконечно. Отличная просто серия. Просто, ну, плохого даже сказать нечего. Возвращаемся к нашим чайникам. Чайники, кофемашины, короче, все что угодно, да. где нужно убрать э, накипь. Такие вот. Ампулы. Мы одну ампулу от, отрезаем. Одна ампула идет на литр кипятка. Получается, в кипяток заливаем, либо просто воду и кипятим вместе с ампулой этой. Ну, в смысле, вылили жидкость из ампулы и включили тогда чайник. Я и так, и так делала. Прямо на глазах накипь растворяется, все вымывается. Я про это уже рассказывала. Я воду из чайника просто так не выливаю. Раньше так делала. После этого перестала. Я ее потом повторно еще использую. Например, вот стаканчик, в котором ставим зубные щетки. Давай. Зубную щетку мы, получается, мы же ее не вытираем полотенчиком. 30-259 артикул, да? Она мокрая. И когда ты вот так постоянно ставишь-ставишь щетку, постепенно на дне внутри стаканчика образуется такой вот налет, который просто так водой или и мылом не уберешь. Его надо именно выводить. И вот, пожалуйста, ловите лайфхак. Из чайника, который вы э, от накипи избавляли, вот эту воду налейте в тот стаканчик. Пусть постоит 5 минут, и дно тоже будет чистенькое, аккуратненькое. Бачок унитаза, про это я уже тоже рассказывала. Если туда заглянуть и никогда э, там не убираться, то что вы только там не найдете. Все будет черное и грязное, особенно если вы живете в городе, где жесткая вода. Там будет ужас и кошмар. И, кстати, унитаз будет хуже напор воды выливать, смываться. Чтобы этого не было, унитаз был как новый. Из чайника выливайте воду туда, в бачок. Пусть там постоит чуть-чуть, полчаса, там сколько. Воду только отключите, чтобы туда не добавлялось. И будет он тоже внутри у вас как новый. Вот. Так что от накипи, вот все, кому я их рекомендовала, все, кто пробовал, потом их с удовольствием снова эти капсулы покупают. Отличная просто штука, незаменимая для города. В деревне, может быть, это не совсем актуально, там накип за год, наверное, нарастет на чайнике, и то хорошо. А вот в, в городе уже, конечно, вода совершенно другая. Mm -hmm. Ты уже тоже пробовала это средство? Уже пора пробовать, потому что уже теперь чайник наш, так как мы в город переехали не так давно, уже чайник видно, что пора чистить, так что чистка мне еще предстоит. Удивишься, сразу чайник станет как новый. Все прям кусками отвалится, и вся эта накипь растворится. Только самое главное, после этого средства раза три еще прокипятить, промыть mm -hmm. его. Вот, и все будет прекрасно. Никакого постороннего запих, запаха, знаешь, такого химоза или еще чего-то после этого средства нету. То есть можно спокойно, вообще без проблем для вот таких, ну, пищевых, скажем, целей, да, все-таки это такой чайник к пище относится. Все будет хорошо. Так, а это у нас любимый освежитель воздуха. Это ты с каким запахом? Апельсин корицы. Угу. Апельсин с корицей. Чем наши освежители воздуха хороши? Тем, что они на водной основе. Угу. Нету вот этого противного першения в горле после того, как набрызгал, да? Аромат и увлажнение. Ой, как хорошо стало. Артикул, артикул, где же ты? Вот, сверху. 250 миллилитров. Сверху, сверху. Мы видели. Вот, 30-327 Смотрите, сверху у нас водный освежитель дарит приятный аромат и увлажняет воздух в любых домашних помещениях, офисе, салоне автомобиля, ароматизирует ткани, быстро устраняет резкие и неприятные запахи в ванных и туалетных комнатах, в зоне бельевых корзин, mm -hmm. убирает специфические ароматы на кухне, при распылении способствует очищению воздуха, Вызывает осаждение мельчайшей бытовой пыли и аллергенов. Вот так. Я знаю, что многие девчонки брызгают прямо на занавеске это средство. И потом, вот, когда туда-сюда, там занавеска колшится, или там когда задернуть и открыть, и там прям так приятненько пахнет. То есть прямо на занавеске напшикивают. Кто-то любит напшикать там прямо на покрывало, допустим, на кровати или там на диван. В общем, каждый изгаляется как можно. 
Я, честно говоря, сказать, когда первый раз заказала, не могла понять, почему они работают. Не могла сообразить, что тут пипочку надо туда задвинуть. Вот Стопер, да, пол. есть такой специальный. Вот, стой, камера не фокусирует. Давай. Вот, смотрите, видите, такое вот тут колесико. Вот, получается, оно либо в одну, либо в другую сторону. Вот, в какую-то сторону открывает, а в какую-то угу. сторону закрывает. Так что имейте в виду. Да, вот у меня было первое... Первый раз, когда я заказала, у меня прям была, была проблема. Я прям думаю, господи, ничего, первый сразу брак, что ли, попался. Хотя вообще мне браконный продукт еще ни разу не попадалось. Вот, переходим к мылу для кухни. Это классное мыло, давно уже беру. И вот это тоже часто беру, именно такое мыло. Оно с антибактериальным идет эффектом. Вообще наши все мыла для кухни, которые удаляют запах, все отличные. Берите любой, не пожалеете. Не хочет фокусировать что-то оно. Все. Что оно делает. Телефон сказал, уже устал я. Да, вы уже там уже, скажем, нас снимали. 30 203, в общем. Что-то не знаю, камера не хочет. У нас снимали много, уже не хочет дальше снимать. В общем, оно и устраняет запах, и удаляет загрязнение. И столешницы можно этим мылом мыть. Досточку рыбу резали, да, хоп, лук руки. резали. Помыли руки и досточку, все компонент. хорошо. Нежная аромат алоэ вера. Ну, в общем, короче... Незаменимое просто средство на кухне и вообще, да. в принципе, в У доме. У всегда стоит на раковине обязательно. И даже можно этим средством мыть посуду. Да. Как вариант. Угу. Едем дальше. Едем дальше. Как раз вот этот... Про, про то, что мы с тобой говорили не так давно. Спрей. Пятновыводитель, это да, это то, что мы пшикаем на воротнички, манжетики да. и так далее. Я на обувь мою подошву им. У меня почти закончился. Все, что-то он не хотит. Давай скажи артикул сама. Вот он сверху. 30151 артикул. Классная штука, стоит недорого. Возьмите, попробуйте, не пожалейте, если вы еще ни разу не брали его. Так что суперсила против пятен написано. Удаляет свежие и застарелые пятна и следы пота. Рекомендован для обработки манжетов, воротников и белья перед стиркой. Мне не нравится тут только одно в нем. Крышечка. Крышечка. Так как крышечка гладкая, а ты же начинаешь там то стирку закладываешь, то еще что-то, у тебя руки часто мокрые бывают, особенно обувь я мою. И вот не могу этот никак колпачок снять. Поэтому либо детей зову, либо руки вытираю. Ну, вот это подбешивает. Мне, мне бы хотелось, чтобы была ребристая Рифленая. поверхность. Да, вот это единственное, что мне не нравится. Ну, мать, это ты уже придираешься. Не придираюсь. Там в какой-то серии потом вот эту штуку исправили. Сначала тоже шел гладкий колпачок на каких-то спреях. Блин, сейчас не вспомню быстро. А потом стали так делать. Что-то в умывалке какое-то было. Вот где-то там. В общем, ладно, не важно. поехали дальше. Так, это у нас ежедневные прокладки наши. Один раз попробуйте, и потом да. уже не сможете от и них отказаться. Я постоянно доберу. Мы уже не про это тоже кучу раз рассказывали. Хочешь, давай открою, я опять покажу. Мы уже рассказывали, лучше поставишь ссылку на видео. Вот. Ну и в заключение, наверное, две масочки. Это я сделала для подарка. Сама их тестировала? Это тканевые маски. Там, ну, какие-то я тестировала, какие-то нет. Я, я вот эту пробовала. Не Мне все очень пробовала. понравилось. Вот это вот. суперская. Все они отличные. Там настолько много, настолько больше, ну, как сказать, интенсивно пропитана эта тканевая маска. Слишком близко не принято. Она ну, уже вообще будет, никак что-то не хочет. Не будет читать. О. Поймала? Да. Вот, видишь. Ну, это что значит? Телефон хозяйку слушается, да? Вот можно здесь на паузу поставить и почитать. Вот этот Гелурон. 0,464. И вот так. Девочки, маски одноразовые. Не выдумывайте вот это, знаете, как некоторые делают. Попользовался, потом убрал в пакетик, положил в холодильник. И снова пользуются. Не надо, не экономьте на себе. Это все-таки одноразовая штука. Вы ее кладете на лицо, за лицом нужно ухаживать, Просто не пожалеете. Просто полежите подольше и все, потому что она очень прям интенсивно пропитана, прям там хорошо. Лучше остатки, которые у вас будут, распределите дальше по телу, на руки, на локти, да. на декольте, Все равно шея. на лице присутствуют какие-то бактерии, и потом вы занесете их в этот же кулечек назад, 
потом снова будете ложить на лицо. Ну, как бы это не гигиенично, конечно, уже. Хотя все равно многие так делают, я знаю. Но лучше так не делать. Вот. Поэтому маски хорошие, тканевые, отличные. Пропитка, же говорю, там очень много пропитки. Очень я много. вот остатки, которые вот оттуда льются, я прям на локти, вот где сухо, да, даже на ноги, там, в зависимости Значит, от того, тело, как, на тело, везде, короче, распределяю, и просто прекрасно, не только за лицом поухаживала, но и за телом. Ну, в общем, все, на этом все, каталоги уже мы не проводить не будем, каталоги как рабочий инструмент. Вот, так основная вся масса пойдет на образцы, сейчас начну все двигать, устанавливать, и есть чем заняться сегодня. Вот, ну, что-то заберу домой, что-то останется здесь на подарке клиентам своим иногда делаю подарки. Вот. Любишь делать приятности. Да. Тем, кто сделал тебе приятно, ты в ответ делаешь приятно. Да, тебе приятно, когда заказ сделали, а человеку приятно, когда ему за заказ подарок Человек подарили. Человек пришел забирать заказ, а ему такая приятность его ждет. Ну, почему бы и нет? Вот. Ну, мы вообще делаем подарки, любим делать подарки. У нас даже корзиночка есть специально. Подарочная тоже. Да, там вот в конце. За, за, за заказы. В общем, это, наверное, отдельная тема отдельного видео. Не будем сейчас еще больше наговаривать, утяжелять это видео, поэтому, наверное, уже закруглимся с этим заказом. Вот. Не забудьте подписаться, если кто-то не подписан. Ну и, конечно же, не забудьте лайк поставить. Вот. Ну, а если нажмете на колокольчик, вообще будет замечательно. Ну и ждем, конечно же, вас всех в пункте выдачи в нашем если вдруг вы где-то тут недалеко живете, Ецкова 28. Город Краснодар. Да, так что приходите, рады всех видеть всегда. Всех обслуживаем одинаково, и своих, и не своих, и любых. Ко всем отношения абсолютно одинаковые. Вот, работаем честно, так что имейте это в виду. Вот. Ну и также хочу сказать, что много у нас тестеров. Можно всегда прийти попробовать, понюхать, и выбрать тот аромат, который вам понравится, или там что-то другое для себя выбрать. В общем, тут тоже мы вам поможем. Парфюм у нас уже почти весь, там буквально 3-4 аромата нету. Да, там несколько осталось докупить, но ну, я думаю, это дело времени. А так полный все. ассортимент, можно всегда прийти, да. протестировать и только потом mm -hmm. уже совершить mm -hmm. покупку, когда ты точно знаешь, что тебе понравилось. Ну, наверное, парфюм это самое сложное, что можно выбрать, ну, по каталогу практически невозможно выбрать, вот, потому что они даже вот по описанию, по наполнению все равно сложно выбрать. Думаешь одно, получится в итоге другое, поэтому либо тогда уже заказывайте пробники и тестируйте, либо если есть возможность прийти на пункте выдачи потестировать, то, конечно, лучше потестировать, походить с ним, а тогда уже будет проще определиться. Вот. Опять понесло меня. Приходите, ждем вас в гости. В общем, ждем. Приходите. Всем пока.